సీజన్ ఫైవ్ని ఇంకొక వర్షన్లో చూస్తున్నట్టుగా ఎంతమందికి అనిపించింది అనిపిస్తే కనుక కింద ఒక లైక్ కొట్టురి నాకేమనిపించిందంటే ఆ రోజు సన్నీ మంచాకి విన్నర్ కావడానికి టర్నింగ్ ఎపిసోడ్ ఏంటంటే హంటర్ నామినేషన్స్ ఈరోజు ప్రేరణాన్ని విన్నర్గా చేయడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారా హౌస్ మేట్స్ అంతా కలిసి అని ఒక ఫీలింగ్ వచ్చింది నాకు లైక్ ఈరోజు నాగమణి గంట నాకు హెల్ప్ చేయని ప్రేరణ అడిగితే నేను నిన్ను నామినేట్ చేద్దాం అనుకున్నా అందుకే నీకు హెల్ప్ చేయట్లేదు అని చెప్పి చెప్పుడు కానీ అండ్ నిఖిల్ని హెల్ప్ చేయమంటే ఐ కాంట్ డూ దట్ నేనెందుకు నీకు చేయాలి అనడం కానీ యష్మి ఆల్రెడీ యష్మి కొంచెం ప్రయత్నాలు చేస్తూ పృథ్వీని ఆపడానికి ట్రై చేస్తుంటే యష్మికి పక్క నుండి నిఖిల్ సపోర్ట్ చేస్తున్నట్టే చేసిండు ప్రేరణకి కానీ అక్కడ ఒక మాట అంటాడు యష్మి నువ్వు ప్రేరణ నామినేట్ చేద్దాం అనుకున్నావు ఇప్పుడు కనుక హెల్ప్ చేస్తే నీకే నెగిటివ్ అవుతుందని చెప్పడము పృథ్వీ నయని వీళ్ళిద్దరైతే వీళ్ళిద్దరైతే మేము సర్వనాశనం అయిపోయినా పర్లేదు మేము ఏమైనా పర్లేదు ఖచ్చితంగా ప్రేరణ మాత్రం నామినేషన్లోకి రావాలి అని చేస్తున్న తాపత్రయం ప్రయత్నం బికాస్ ఆఫ్ హర్ ఫేర్ డెసిషన్ అంటే తను ఫేర్ డెసిషన్ తీసుకున్నదన్న ఒకే ఒక పాయింట్కి తన మీదకి పృథ్వీ చేసిన దాడి అసలు నైనికి ఏమైందో తెలియదు నైనికి అసలు అంబట్ల బుడ్డి అడ్రక బుడ్రక ఏడికేళ్ళు వచ్చిందో తెలియదు ఎందుకు వచ్చిందో తెలియదు అసలు ప్రేరణ మీదకి ఎందుకు కోపం వచ్చిందో తెలియదు ఎందుకు ప్రయత్నాలు చేస్తుందో రాక్షస ప్రయత్నాలు నాకు అర్థం కాలేదబ్బా లిటరలీ అరే ఏందమ్మా నువ్వు ఎందుకు నీకు ఏమైంది అసలు ప్రేరణ చేసిన తప్పేంది నీ నీకు ఆమె గొడవ ఏంటంటే ఏదో మన పృథ్వీ సాబ్ మార్గు మందు పెట్టినట్టు పృథ్వీ సాబ్ వెంబటే ఇప్పుడు విష్ణుప్రియ అయితే పృథ్వీ ప్రేరణ గురించి ఆపోజిట్గా మాట్లాడినప్పుడు ఫైట్ చేసినప్పుడు అలా వెనకాల ఉండి అంటా ఉంది ఓ ఏమ ఏంది వీళ్ళంతా వీళ్ళంతా కలిసి ప్రేరణను విన్నది చేయడానికి ఫిక్స్ అయిపోయారు అబ్బా అప్పుడు సన్ని మచ్చకి జరిగింది ఇది ఫీమేల్ వర్షన్లో ప్రేరణకి జరుగుతూ ఉన్నది అనిపించింది సేమ్ హంటర్ టాస్క్ సేమ్ వేటగాడు సేమ్ వేటగత్తె చలో పార్ట్ టూ ఇది పార్ట్ వన్ అవినాష్ వర్సెస్ గౌతమ్ వారికి చెప్పేసిన దాని కంటిన్యూషన్ ఇది లిటరల్లీ ప్రేరణ ప్రేరణ లెవెల్ని పెంచే నామినేషన్ పార్ట్ ఇది మనం ఊరికే ప్రేరణ ప్రేరణ అంటున్నాం అనుకున్నాం కానీ ప్రేరణ నిజంగానే విన్నర్ని చేసి తట్టున్నారు వీళ్ళు ఇన్ని రోజులు మనం ప్రేరణ గురించి అరే విన్నర్ క్వాలిటీస్ ఉన్న కంటెస్టెంట్ అని మనం చెప్పినాం విన్నర్ని చేయడానికి రాక్షస ప్రయత్నాలు చేస్తారు పృథ్వీ అయితే లిటరలీ రాక్షస ప్రయత్నమే చేసిండు ఆ కోపం ఎందుకు ఆ అగ్రెషన్ ఎందుకు ఒక మనిషి మీద అంత హీట్ రేట్ ఎందుకు అంటే తనకు ఫేర్గా డెసిషన్ ఇవ్వకపోతే అవతల వ్యక్తి రాంగా అక్కడ అంత క్లారిటీగా ఉంది పృథ్వీ వర్సెస్ ఆపోజిట్ కంటెస్టెంట్ అదే ఇప్పుడు గంగవ్వ పృథ్వీ నామినేట్ చేసింది అండ్ ఇంకొకటి ఇక్కడ చిన్న విషయం చెప్పాలబ్బా తెలుగు రాక పృథ్వీ కన్ఫ్యూజ్ అయ్యిండు తెలంగాణ యాస రాక చాలామంది రివ్యూవర్స్ కూడా కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు నాకు తెలుసు ఎందుకంటే ఆమె మాట్లాడిన దానిలో నీ మందం నువ్వు ఉన్నావు అని అంటే ఖచ్చితంగా చాలామంది తెలుగు వచ్చిన వాళ్ళ ఈ తెలంగాణ యాస రాని తెలుగు వాళ్ళకి ఇప్పుడు రాయలసీమలో మందం అంటే బలుపు అన్న సెన్స్ వస్తుంది ఇంకా ఆంధ్రాలో కూడా మందం అంటే మదమేమో అనుకున్న ఫీలింగ్ వస్తుంది కానీ మా దగ్గర నీ మందం నువ్వు ఉన్నావు అంటే నీ వరకు నువ్వు ఉన్నావు నీ వరకు నువ్వు సైలెంట్గా కూర్చున్నావు అని అర్థం తను చెప్పిన మాటలల్లా ఆ నువ్వు నాకు నచ్చలేదు అన్న పాయింట్ నువ్వు నాకు నచ్చలేదు అన్న పాయింట్ పృథ్వీ తీసుకున్నాడు చాలామంది రివ్యూవర్స్ కూడా అదే తీసుకునే ఛాన్స్ ఉంది యాజ్ అ కరీంనగర్ ఎన్ అంటే కరీంనగర్ పర్సన్ లాగా నాకు ఆ భాష మొత్తం పట్టుంది కాబట్టి గంగవ్వ కరీంనగరే కాబట్టి ఆ స్లాంగ్ నాకు ఆ స్లాంగ్ నాకు కంప్లీట్గా అర్థమవుతుంది ఆ స్లాంగ్ ఏంది ఏం కథ ఆమె మాట్లాడిన మాటలో ఎక్కడ తప్పు ఉంది ఒక తప్పు ఉంది ఒక్క తప్పు ఉంది ఆ తప్పు కానీ తన తప్పుడు ఉద్దేశంతో అనలేదు అది ఎందుకు అన్నది ఏంటనేది ఇప్పుడు మా నానమ్మ మా అమ్మమ్మ మాట్లాడే స్లాంగ్ అది అంటే మేము కూడా మాట్లాడేదే కానీ అంటే పురాగా వాళ్ళు మాట్లాడేది అంటే కంప్లీట్లీ ఊరు భాష ఆ భాష మా స్లాంగ్లో మా అమ్మమ్మ మా నానమ్మ ఎట్లా మాట్లాడుతుంది అది ఏ ఇంటెన్షన్తో అన్నది అండ్ నైని పైన చూపించిన కసురు అంటే సీరియస్ అయింది చూసిరా గరం గరంగా మాట్లాడింది చూసిరా దాని వెనకాల ఉన్న ఇంటెన్షన్ ఏదో కూడా చెప్తా ప్రతిదీ కూడా చెప్తా చలో పాయింట్ టు పాయింట్ నాకు అర్థమైంది కాబట్టి నేను చెప్తాను అబ్బా ఇదిగో మళ్ళీ నేను ఎన్కేస్ ఖర్చుడు కాదు నేను ఎన్కేలు వేసుకొని రావాలంటే అవినాష్ నీడు వేసుకొని రావాలి నేను ఐదేళ్ళు తన టీంలా తన టీమ్మేట్గా చేసిన టీమ్మేట్ అంటే నేను ఆయన తోపు నేను చీపు కానీ మేము ఇద్దరం ఫ్రెండ్స్ గత ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ కానీ నేను అవినాష్ని మోసుకొని నేను రాలేదు అవినాష్ని మోయను టేస్టీ తేజ ఐదు ఆరు సంవత్సరాలు మేము ఇద్దరం కలిసి ఒక చోట వర్క్ చేసినాం అయినా ఎప్పుడు మేలే అండ్ అప్పట్లో సీజన్ ఫైవ్లో యాంకర్ రమన్న నా నా మన పాత సభకరేజర్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరికీ తెలుసు అప్పుడు యాంకర్ రమన్
ఇవన్నీ కొన్ని వర్డ్స్ మీకు అర్థం కాకపోయిండచ్చు కానీ ఓకే ఊరికినే సింక్లో ఉన్నాయి కదా అని చెప్పేసిన కానీ యా సరే పాయింట్ టు పాయింట్ మాట్లాడుకుందాం అక్కడ అవినాష్ గౌతమ్ నామినేషన్లో చి అవినాష్ గౌతమ్ ఎందుకు రోహిణి నిఖిల్ నామినేషన్ పాయింట్స్లో టేస్టీ తేజావుని గౌతమ్ పేర్లు చెప్తే అక్కడ ప్రేరణ గౌతమ్ని నామినేట్ చేసింది టేస్టీ తేజ నామినేట్ చేయలేదు ఓకే ఇక్కడ ప్రేరణ తీసుకున్న డెసిషన్ చాలా పర్ఫెక్ట్గా తీసుకుంది ఎందుకంటే టేస్టీ తేజకి హెల్త్ బాగాలేదు కాబట్టి తను చూపించలేకపోయిండు పర్ఫార్మెన్స్ అట్లనే గౌతమ్ వచ్చేసి అది బుల్లింగ్ చేయకపోయినా బుల్లింగ్ బుల్లింగ్ అంటాడు బుల్లింగ్ అంటే ఒక్కసారి చెప్తే చే మళ్ళీ మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పినాక కూడా మళ్ళా మళ్ళా మళ్ళీ అదే పాయింట్ మీద గుర్చితే కనుక అది బుల్లింగ్ అవుతుందని ఒక క్లారిటీ ఇచ్చేసి ప్రేరణ నామినేట్ చేసింది వెరీ నైస్ ప్రేరణ ఎప్పుడైనా ఫేర్ డెసిషన్ తీసుకుంటుందని మనకు చాలాసార్లు తెలుసు ఆమె ఫేర్ డెసిషన్లు కాదు ఫ్రెండ్షిప్ల డెసిషన్లు గ్రూప్ల డెసిషన్లు తీసుకోవాలంటే ఎన్నో సార్లు ఆపర్చునిటీస్ వచ్చినాయి యష్మి పృథ్వీ ఇలా నిఖిల్ మధ్యలో చాలాసార్లు ఈమెకు ఎదురైనా కానీ ఆమె ఎప్పుడు కూడా గ్రూప్ ఇజం సైడ్ మొగ్గు చూపలే మనకు తెలుసు నెక్స్ట్ యా నెక్స్ట్ మెహబూబ్ దిల్చే ఉండి గంగవ్వ బదులుగా నేను రన్నింగ్ చేసి ప్లాట్ఫామ్ మీదకి పోతాను గంగవ్వ పోయి మాట్లాడతా అని చెప్పి మైక్ సారీ కెమెరాకి చెప్పింది కెమెరాకి చెప్తే బిగ్ బాస్ అన్నం చేసి ఓకే గంగవ్వ బదులు నువ్వు ఊరికొచ్చని అయితే ఇక్కడ మెహబూబ్ దిల్సే నెక్స్ట్ రౌండ్లో యష్మి ఉన్ని యష్మి అన్న ఒక్క నిమిషం గంగవ్వ ఉన్ని ఇంకొకరు ఎవరు ఎక్కింది అవరు ఒక్క నిమిషం చెప్పేస్తా ప్రేరణ వన్ సెకండ్ చూ యా నిఖిల్ ఉన్ని గంగవ్వ ఎక్కిరు అంటే నిఖిల్ ఉన్ని మహబూబ్ ఎక్కిరు అందులో మహబూబ్ బదులుగా గంగవ్వ వచ్చి నిలబడేది నిఖిల్ ఉన్నాడు యా ఫస్ట్ నిఖిల్ ఏమన్నానంటే టేస్టీ తేజ ఇంతకంటే ముందు కూడా నేను టేస్టీ తేజ నామినేట్ చేసిన మళ్ళీ కూడా టేస్టీ తేజనే చేస్తున్నా ఎందుకంటే గేమ్లో ప్లేయర్ ఉండాలి తను డల్ అయ్యిండు కాబట్టి గేమ్లో సక్కర్ లేదు కాబట్టి అంటే హౌస్ హార్మనీ ఈ గౌతమ్ కృష్ణ వల్ల జడిపోయింది ఓకే ఇంత ముందు వరకు కానీ గేమ్ కూడా ఉండాలి కదా గేమ్ అయితే మనోడు ఆడలేదు అన్న పాయింట్ మీద మళ్ళీ అదే చెప్పినట్టు ఇక టేస్టీ తేజకి పనిష్మెంట్ కూడా వచ్చింది ఆ డ్రెస్ కూడా వేసుకున్నాడు కాబట్టి అని చెప్పి పాయింట్లో చెప్పాడు చెప్పేసరికి ఇక్కడ టేస్టీ తేజ బాగా డిఫెండ్ చేసుకున్నాడు అనిపించింది ఎందుకంటే హెల్త్ ఇష్యూ ఉన్నది అని చెప్పిన పెద్ద ఆయన బిల్లలు ఇచ్చిండు లోపలికి ఎప్పుడు కూడా నేను పోయిచ్చిన తెలుసుగా డాక్టర్ దగ్గరికి రోజు మూడు సార్లు మూడు రోజుల నుంచి పోతున్నా పెద్ద ఆయన నాకు బిల్లలు ఇచ్చిండు పళ్ళు ఇచ్చిండు తింట వేసుకుంటా ఊపు వస్తుంది ఊపేస్తా ఓకేనా అని చెప్పిండు అంటే మూడు రోజుల నుంచి తను సఫర్ అవుతుండు హాస్పిటల్కి పోతుండు మనకు లైవ్లో కూడా ఎక్కడ చూపించలేదు అంటే డాక్టర్ దగ్గర పోతుండ చూపించలేదు సో దట్ ద మ్యాటర్ ఎందుకు టేస్టీ తేజ మామూలుగా ఫుల్ కామెడీ చేస్తాడు కదా ఎందుకు ఈ వారం అంతా డల్ ఉన్నాడు అది రీజన్ నెక్స్ట్ గంగా వచ్చింది గంగా వచ్చి పృథ్వీ అని చెప్పింది పృథ్వీ ఎందుకంటే ఇక్కడ చూడు ప్రతి పాయింట్ నేను అర్థమయ్యేటట్టు మాట్లాడే ప్రయత్నం చేస్తా పృథ్వీ మందలిత్తలేవు అంటే పలకరించట్లేదు పని చేస్తలేవు అంటే వర్క్ చేస్తలేవు ఓకే బీబీ టాస్క్ అంటే హోటల్ టాస్క్ కూడా చక్కగా ఆడలేదు అని సరిగ్గా ఆడలేదు సైలెంట్గా ఊసుంటున్నావు ఉఫ్ ఉఫ్ అని అది ఏదో ఏత్తాను అని సిగరెట్లు తాగుతాను అని చెప్పింది అనగా కెల్ల కెల్ల అని ఇట్లా మీద చూసుకుంటే నవ్వుకున్నాడు పృథ్వీ ఓకే ఆడ ఊసుంటావు పనుల దగ్గర అసలు కనగానే కనవాడవు పృథ్వీ అంటాడు నేను పని చేసిన అవ్వా పని చేసిన డైనింగ్ టేబుల్ క్లీనింగ్ నా పని ఇచ్చేసాను కదా అంటే నాకు నచ్చలేదు అందుకే నామినేట్ చేస్తానా అన్నది ఇక్కడ ఈ పాయింట్ తీసుకుని నీకు నచ్చలేదా అందుకు నామినేట్ చేస్తున్నావు అని చెప్పి పృథ్వీ తీసుకున్నాను పక్కన సగం తెలుగు వచ్చిన వాళ్ళు సక్క సక్క తెలుగు రాని వాళ్ళు నువ్వు వరంగల్ నబీలు అర్థం చేసుకుంటారు కావచ్చు మీతో వాళ్ళకి చక్కగా అర్థం కాకపోయిండొచ్చు నచ్చలేదు కాబట్టి నామినేట్ చేస్తుంది అన్న ఫీలింగ్ వచ్చింది ఇక్కడ చాలామంది రివ్యూర్లు కూడా కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు ఎందుకంటే చాలామంది రివ్యూర్స్ నైన్ సెవెంటీ ఎయిటీ నైంటీ ఎయిటీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ రివ్యూర్స్ ఫ్రమ్ రాయలసీమ అండ్ ఆంధ్ర కాబట్టి కొంచెం తెలంగాణ యాస కరీంనగర్ యాస మీద పట్టుండకపోవచ్చు అయితే ఈమె చెప్పింది ఏంటంటే నేను నీకు నచ్చలేదు అనే పాయింట్ కాదు ఏంటంటే నువ్వు చేసే పనులు నచ్చలేవు అంటే నువ్వు అందరితో కలతలేవు మందిలు ఉండలేవు మందిలు అనేది జనాలల్ల మధ్యలో ఉండలేవు అన్న ఇంటెన్షన్ తోటి నువ్వు నాకు నచ్చలేవు అని చెప్పింది అంతే తప్ప ఆ పర్సన్గా నచ్చలేదు అనే ఇంటెన్షన్ కాదు సరే ఆ గంగవ్వ మాట జారలేదు అంటే ఒక మాట జారింది ఎక్కడో చెప్తా ఆ తర్వాత వెంటనే ప్రేరణ ఉండి నేను పృథ్వీ యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నా అన్నది అనగానే సర్ర అని అండ్రాయిడ్లో కొట్టింది సార్కి ఎవరికి మన పెద్ద సార్ పృథ్వీకి టక్కన్ లేచింది బీపీ లేచి ఫస్ట్ డే ఇన్వాల్వ్మెంట్ అంటే ఇక్కడ ప్రేరణ ఏమని చెప్తానంటే నాకు కూడా అనిపించింది ఫస్ట్ డే ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంది కానీ సెకండ్ డే ఇన్వాల్వ్మెంట్ లేదు పర్ఫార్మెన్స్ తక్కువ ఉంది
వీళ్ళు పెద్ద వరల్డ్ రికార్డ్ కొట్టిరు వీళ్ళు పెద్ద జీచర్ పర్ఫార్మెన్స్ సరే నాతోనే ట్రాక్ నడిపిరు నాతో కనెక్ట్ అయినట్టుగా ఇదంతా చూసినాం అని చెప్పి లవ్ ట్రాక్ నడిపిరు ఫ్లైటింగ్ చేసిండు అని చెప్తా అన్నట్టు సంతోషం పెద్దది మంచి పని చేశారు ఇంకా ప్రేరణ ఉండి నేను చూడలేదు అంటే నువ్వు చూడలేదు అంతే నువ్వు చూడలేదు యాక్చువల్లీ ఈ టాస్క్లో ప్రేరణ కూడా బాగా కాలేదు బీబీ హోటల్ టాస్క్లో ప్రేరణ కూడా చక్కగా కాలేదు ఆ తర్వాత టాస్కులలో బాగా ఆడింది కావచ్చు కానీ ప్రేరణ బీబీ హోటల్ టాస్క్లో మాత్రం పర్ఫార్మెన్స్ చూపించలేకపోయింది ఆ వాటర్ పోసే దానిలో పర్ఫార్మెన్స్ చేసింది అక్కడ నవీలతో పంచాయతీ అయ్యి బయట అందరు కూడా నీళ్ళు తీసుకుపోయి ప్రేరణ వేరే దానిలో పోసిందని చెప్పి సోది పెట్టారు కానీ అవి ఏం చేయలేదు చక్కగా ఆడింది మంచిగా ఆడింది నెక్స్ట్ గంగవ్వ ఇక్కడ నైన్ ఉండి ఇదిగో నేను ఇట్లా నాతో ట్రాక్ నడిపిందని ఇట్లా చేయొచ్చు చెప్పింది కదా చెప్పగానే అక్కడ గంగవ్వ ఉండి సొంత మనిషిలాగా ఆ నైనీని ఏదో అంటే నైని అగా అని చెప్పి అంటుంది అబ్బా తప్పు ఎందుకంటే తను సొంత మనిషి కాదు సొంత మనోరాలు కాదు సొంత మనోరాలు యొక్క ఫీలే గట్టిగా చెప్పడానికి లేదు హక్కు లేదు గంగవ్వకి అక్కడ నుంచి కొంచెం మిస్టేక్ జరిగింది ఏం జరిగింది అని ఇంటెన్షన్ ఏదో చూపుతా అని ఆగా అని చెప్పి పృథ్వీ గురించి చెప్తాను నా దగ్గరికి రావచ్చు డబ్బులు అడగచ్చు కాళ్ళు ఒత్తవచ్చు కాళ్ళు చేతులు ఇట్లా ఒత్తవచ్చు ఓ ఉంగరం గుంజుకపోవచ్చు ఏదో ఒకటి చేయొచ్చు నువ్వేమైనా చేసినావా అని చెప్పి పృథ్వీని అడిగింది అంటే గేమ్లో ఉందన్నట్టు చూసిన బీబీ టాస్క్లో నాగమని గంట రింగ్ ఎత్తుకుపోయాడు ఆమెకు తెలుసు కాకపోతే రింగ్ ఎత్తుకుపోయింది కూడా టాస్క్లో భాగమే కదా అనే పాయింట్లో ఉంది ఆమె నా దగ్గరికి రావచ్చు పట్టుకోవచ్చు చేయొచ్చు మారా అని చెప్పి బతిరాడచ్చు ఎందుకంటే వేరే టోల్ దగ్గర పోయి వేరే టోల్ ముచ్చట పెడతారు కదా ఇప్పుడు నైనీ పాయింట్తో ట్రాక్ నడిపిస్తున్నట్టు నువ్వు నా దగ్గరికి రావచ్చు అని చేయొచ్చు పైసలు అడగచ్చు కదా అని చెప్తా అని అడిచి అంటే నేను నీ దగ్గరికి వచ్చానమ్మా డబ్బులు అడిగాను కూడా అంటాడు అంటే ఒక్కసారి వచ్చినావు పాపం పోయి నేను ఐదు వందలు ఇచ్చినాను మేము ఆడక ముందు అని చెప్పి అంటాను ఆమె నిజంగా పైసలు ఇచ్చినట్టే బిడ్డ పృథ్వీ అండి నేను ఫైవ్ సిక్స్ టైమ్స్ వచ్చాను మీ అస్టెంట్ని అడగండి అని అది నా దగ్గర అది నా దగ్గర ఉంటే కదా నేను అడగడానికి అది అది నా దగ్గరనే సక్కగా లేదు అస్టెంట్ అది నాకు అది అస్టెంటా చే అది అది నన్ను ఆడ వారేసి ఎక్కడో వీకింది అని చెప్పి అంటే అది ఇడిచిపెట్టి ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయింది నాతో నా అమ్మమ్మ అని వస్తుంది ఏమంతోనో పోతుంది ఇది తప్పు మాట ఏమంతోనో పోతుంది అంటే పృథ్వీతో పోయింది అనే సెన్స్ ఈమెది అంటే ఈమె నా దగ్గర లేకుండా పృథ్వీతో పోయి ముచ్చట పెడుతుంది అదోటి ఇదోటి చేస్తుంది అనే సెన్స్లో మాట్లాడింది ఇది తప్పు మాట అవుతుంది ఏమంతోనో పోతుంది ఏటో పోతుంది అరుచుకున్నావా నువ్వు తిని పెట్టినావా నువ్వు నాకు ఇది కావాలి ఇది కావాలి నేమన్నా నాతో తిరిగినావా నీ నీ తిరుగు నీదే నీ తిరుగుడు పాడుగాను అని అంటే నైనీ పావుని అస్టెంట్ క్యారెక్టర్ లేదు జస్ట్ ఆ మేకప్ వేసింది దండేసింది నిలిచిపెట్టింది అంటే పోయి పృథ్వీతో లవ్ ట్రాక్ నడపడానికి ట్రై చేసింది వీళ్ళకేంటి ఇప్పుడు నైనీ పావునికో విష్ణుకో లేదంటే ఈ యష్మికో కొన్ని కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ వీళ్ళు ఏంటంటే లవ్ ట్రాక్లు యూత్ ట్రాక్లు ఇవన్నీ ఇప్పుడు గంగవ్వని పట్టుకొని కూర్చుంటే నాకేం వస్తుంది అన్న ఫీలింగ్ వాళ్ళకు ఉంటుంది అఫ్కోర్స్ ఉండడం వల్ల తప్పులేదు ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఏంటంటే స్క్రీన్ ప్రజెన్స్ పెరగాలి లవ్ ట్రాక్ ఉంటే ఎక్కువ రోజులు ఉండగలుగుతారు ఈ లవ్ ట్రాక్ల వల్ల ఏంటంటే ఆ యూత్ని అట్రాక్ట్ చేయొచ్చు మనకున్న గ్లామర్కి మనం ఇట్లాంటివి చేస్తే బాగుంటుంది అన్న ఫీలింగ్ వాళ్ళకు ఉంటుంది కదా ఆ ఫీలింగ్లో పోతూ ఉంటారు గంగవ్వ తప్పు లేదు గంగవ్వ గేమ్లో ఉంది గంగవ్వ నువ్వు గేమ్లో నైనికి చెప్పేది కూడా నువ్వు గేమ్లో ఉండాలి అని పృథ్వీకి చెప్పేది కూడా నువ్వు గేమ్లో ఉండాలి అన్న సెన్స్లో చెప్తా అండి నువ్వు మీరు విష్ణుప్రియ కదా లవ్ ట్రాక్లు వేసుకున్నట్టు నువ్వు లవ్ ట్రాక్లు వేసుకుంటే తిరుగుతున్నావు అన్న సెన్స్లో చెప్పింది అన్నట్టు గంగవ్వ మళ్ళీ పృథ్వీకి నేను పని చేశాను మీరు చూసారా అని చెప్పి అడిగిండు పృథ్వీ అడిగితే ఏం పని చేసినావు ఏం పని చేసినావు అంటే వాష్రూమ్స్ క్లీన్ చేసిన అంటే బాత్రూమ్లు గడినావు గడినావు అది గంటలు అయిపోయాయి అన్నది అనగానే ఇక్కడ చాలామందికి ఏమనిపిస్తుంది గంటలు అయిపోయింది అంటే ఆయన ఇంకేం చేస్తాడు ఆయనకి ఇచ్చిన పని చేస్తాడు కానీ చెప్పి వాదించవచ్చు అయితే ఇక్కడ ఏమంటుంది అంటే అదే కదా నాకు ఇచ్చిన పని నేను అదే చేస్తాను ఇంకేం చేయాలి అని చెప్పి పృథ్వీ అన్నాడు అనగానే అది అందరి ప అది పని చేసుడు కాదు నేను అనేది అందరికి ఉన్న కాడ కూడి ఉండాలి కనబడాలి అన్నది అంటే అందరితో పాటు కనబడతలేవు అందరితో మాట్లాడతలేవు అందరితో ఉంటలేవు నువ్వు నువ్వు నీ సందులో కూడా మూల కూర్చుంటావు పోయి సిగరెట్లు తాగుతావు ఈ తప్పన వేం చేస్తలేవు పని చెప్తే పని చేస్తాను సపోజ్ మళ్ళీ నీ నువ్వు కూర్చుంటాను అంటే ఆయనకు అది సరిపోతుంది బేసిక్గా అదే కంటెంట్ అయిపోతుంది అక్కడే ఆయన ఏడ కూర్చుంటే ఆడికి ఈ ఆడోళ్ళంతా వచ్చి చేరి వాళ్ళతో అచ్చుకి బుచ్చుకలు ఆడడానికి సరిపోతుంది చాలు ఆయన ఏం చేయకపోయినా వీళ్ళే మీద మీద ఎగబడుతుర్రు ఎట్లున్నారంటే మొత్తం స్ప్రే కొడితే వచ్చి
ఫీలింగ్ అండ్ ఇప్పుడు నైనీ పవని చేసాడు కూడా రాంగ్ అని చెప్పి ఫీలింగ్ అందుకనే గంగవ్వ ఇదంతా అయిపోయిన తర్వాత కూడా నైనీ పవని తిడుతుంది చూసారా చాలా తిట్టింది సీరియస్ అయింది బాగా నేను ఎత్తెత్తనే నేను బయట ఎత్తెత్తనే నేను ఎత్తెత్తనే నేను అట్లంటే అటే ఇటంటే ఇంటి తిట్టాను కూడా పోతుంది నన్ను అనగానే నైనీ ఉండి నన్ను తిడతాను నన్ను తిడతాను బయటకు చూడడానికి నా పిల్లని కానీ లోపల బాగానే తిట్టి ఉండొచ్చు నైనీ పవనికి బాగానే కాలింది కానీ బయటకు చూడడానికి మాత్రం నన్ను తిడుతుంది గంగవ్వ నన్ను తిడుతుంది గంగవ్వ మనసుల వసదా అని అనుకుండొచ్చు అదే పృథ్వీ వర్సెస్ ప్రేరణ స్టార్ట్ అయిపోయింది అనుకోవాలి ఇక్కడ నుంచి ఇక హౌస్ని అడిగి నేను డెసిషన్ తీసుకుంటాను ఇప్పుడు పృథ్వీ అండ్ టేస్ట్ తేజ మధ్యలో నాకైతే పృథ్వీ అనేది మీరేమంటారు అని చెప్పి అడిగింది అడగంగానే నైనీ పవన్ ఉండి నీ డెసిషన్ నువ్వు తీసుకోవాలి నువ్వు తీసుకోవాలి నువ్వు అందరిని అడగని కాదు నువ్వు తీసుకోవాలి అంటా అంది ఈమెకి ఎందుకు అంత నీలుగు నాకు అర్థం కాదు నీలుగు అంత సెన్స్ పొగరు ఇట్ ఇట్లా అంటా అంది అని అనగానే ఇక నేనైతే పృథ్వీ అనుకుంటుందా అంటే ఐ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్ అన్నాడు ఐ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దట్ అని చెప్పి పృథ్వీ చిన్న బెదిరింపు బెదిరించింది అన్నట్టు ఈ బెదిరింపులు నడవే అబ్బా ప్రేరణ హరితేజ వీళ్ళిద్దరూ మాట్లాడుకుంటున్నారు ఇక్కడ నాకు ఏమనిపించిందంటే టేస్టీ తేజ పడిపోయేదాకా ఆడిండు ఆయన టాస్క్లో ఓన్లీ ఫిజికల్ గేమే కాదు కదా టాస్క్లో అని అని హరితేజ గారు ఉండి నువ్వు రైటే ఫిజికల్ గేమే కాదు కదా టాస్క్లో యూ రైట్ ఆయన తన పాయింట్ ఆఫ్లో నేను ఆడాను అని అన్నాడు కదా నాకు తెలిసి ఐఎమ్ నాట్ యాక్సెప్ట్ దట్ ఎందుకంటే టాస్క్ ఆడి విన్ అవ్వడం అదంతా లేదు కదా సో నేను అని చెప్పి హరితేజ రెండు రకాలు కూడా ప్రేరణ రైట్ అని చెప్పింది ఇక్కడ నుంచి హరితేజ గారికి వస్తుంది మొత్తం నైని పృథ్వీ వీళ్ళంతా కలిసి ఆ క్యాప్ వాళ్ళు తీసుకుని హరితేజ గారికి అప్ప చెప్తారు కానీ ప్రతి జాగాలో హరితేజ గారు డెసిషన్ రాంగ్గా తీసుకున్నారు అంటే రాంగ్ కాదు చిన్న స్ట్రాటజీ వాడినట్టుగా అనిపిస్తుంది కానీ రాంగే ఎందుకంటే హరితేజ గారు ఓటింగ్లో లీస్ట్లో కూర్చున్నారు పోయి టఫ్ కంటెస్టెంట్స్తో పెట్టుకున్నట్టుగా ఉంటుంది అనుకున్నారు పాడు నిఖిల్ని నామినేట్ చేసారు అట్నే నాగవాణి కంటే నామినేట్ చేశారు వాళ్ళు ఇద్దరికి ఓటు బ్యాంక్ ఎక్కువ ఉంది ఓటు బ్యాంక్ ఎక్కువ ఉన్నోళ్ళు వచ్చి చేరితే మనం ఎలిమినేట్ అవుతాం కదా అక్కడ పాత వాళ్ళు యాక్టివేట్ కావాలి ఇప్పుడు సీజన్ వన్ వాళ్ళు యాక్టివేట్ కావాలంటే చాలా కష్టం హరితేజ గారి ఫ్యాన్స్ సీజన్ వన్ ఎయిట్ ఇయర్స్ బ్యాక్ సెవెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ అప్పటి వాళ్ళు యాక్టివేట్ అయ్యి హరితేజ గారు పోటీ వేయాలంటే ఏడికెళ్ళి అవుతుంది చాలా కష్టం అవుతుంది టాస్క్ అంటే ఓన్లీ ఫిజికల్ ఓకే ఆ తర్వాత మెహబూబ్ దిల్చే నా బిల్లు వీళ్ళు కూర్చున్నారు అక్కడ నైనీ పావని ఉంటే మెహబూబ్ అడుగుతాడు నైనీ పావనీని ఎందుకు నువ్వు ఫస్ట్ క్యాబ్ పట్టుకోవడానికి పోయినావు వేరే వాళ్ళు పట్టుకోకూడదు కదా సారీ నువ్వెందుకు పట్టుకోవడానికి పోయినావు అంటే నైనీ పావని ఉంటే వేరే వాళ్ళు పట్టుకోకూడదు అని చెప్పి అక్కడ రాసలేదు వాళ్ళ దగ్గర మనం పోయి ఆ క్యాబ్ తీసుకొని మనం ఎవరికో ఒకరికి ఇయ్యచ్చు ఎవరికి తక్కువ సార్లు క్యాబ్ దొరుకుతుందో వాళ్ళు నామినేషన్లకు పోతారు కాబట్టి నేను ఆడతా గేమ్ అని అన్నది ఆ తప్పైతే బిగ్ బాస్ చెప్తాడు అని చెప్పి చెప్పింది అఫ్కోర్స్ బిగ్ బాస్ ఇవన్నీ చెప్పడానే ఆమెకి తెలుసు కదా నైనీ పావనికి నైనీ పావని హరితేజ క్యాప్ ఇచ్చింది నెక్స్ట్ రౌండ్లో అక్కడ యష్మి ఉన్ని నాగమణి గంట వాళ్ళిద్దరు వచ్చారు అయితే నాకు యష్మి పాయింట్స్ చాలా బాగా అనిపించాయి అంటే బాగా అనిపించాడు కదా నాగమణి గంట నిఖిల్ని చేసిన పాయింట్స్ కంటే యష్మి చేసిన పాయింట్స్ బాగా అనిపించినాయి కానీ హరితేజ గారు నిఖిల్ని నామినేట్ చేసిరు నాకు అదే అర్థం కాలేదు వెరైటీగా అయితే యష్మి టేస్ట్ తేజకి ఏం చెప్పిందంటే ఓటల్ టాస్క్లో క్యారెక్టర్ మార్చినా కానీ మీరు పెద్దగా చేయలేదు హీరోకి అసిస్టెంట్ అన్నప్పుడు ఫన్ చేయలేదు అసిస్టెంట్ అంటే హౌజ్లో ఫుడ్ అడగచ్చు మీ హీరోకి ఫుడ్ అడగచ్చు మసాజ్ ఏమని అడగచ్చు ఇంకేమైనా ఫన్ జనరేట్ చేయొచ్చు అని అంటే టేస్టీ తేజ చాలా బాగా డిఫెండ్ చేసుకున్నాడు అబ్బా నాకు తెలిసి హరితేజ గారు ఈ డిఫెండింగ్ స్కిల్స్కి ఐ థింక్ అంటే నాగమణి గంట నిఖిల్ మధ్యలో డిఫెండింగ్ స్కిల్స్ కరెక్ట్గా లేవు అన్న పాయింట్ తోటి నిఖిల్ని చేసిందా అన్న డౌట్ కూడా వచ్చిందే అండ్ స్ట్రాటజీ కూడా అనిపించింది అనుకోని అయితే టేస్టీ తేజ ఫస్ట్ పాయింట్ ఏం చెప్పింది అంటే నువ్వు అన్నావు కదా ఫన్ జనరేట్ చేయలేదని నైనీ పావని నీ హీరోయిన్గా తీసుకోండి అని చెప్పి హీరోకి లింక్ పెట్టి నేను మాట్లాడి ఫన్ జనరేట్ చేయడానికి ట్రై చేసిన నైనీ పావని ఏమంటే ఇస్తాను అది నేను మసాజ్ అడిగి మరీ చేయించిన ప్రేరణ ఏమంటావు నేను మా హీరోకి మసాజ్ చేయాలని చెప్పి చేయించిన అంటే ఇస్తాను అది అట్నే విష్ణుప్రియ 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 మా మా సార్కి క్యాండిల్ లైట్ డిన్నర్ అరేంజ్ చేయాలని చెప్పి అరేంజ్ చేయించిన చేసినావు అంటే చేస్తాను అది ఇంకేం నేను చేసిన కదా అంటే ఇంకా మాట్లాడలేదు యాక్చువల్లీ కాకపోతే మీ ఇండివిజువల్ ప్రజెంటేషన్ యాక్సెప్ట్ చేయాలని నువ్వు ఎలాగో క్వశ్చన్ చేయకూడదు అయితే 
నన్ను నేను నన్ను నేను కింద జారి పడిపోయినా నేను నన్ను నేను లేపుకున్నా నా హెల్త్ బాగాలేదు లేపిన నా పర్ఫార్మెన్స్ తగ్గింది లేపిన నా కామెడీ తగ్గింది లేపిన నేను ఇక్కడ దాకా తీసుకొచ్చి పెట్టిన అని చెప్పి కొంత కొంత డబల్ మీనింగ్ సెన్స్లో మాట్లాడినట్టుగా అనిపించింది కానీ ఓకే మొత్తానికైతే తన పర్ఫార్మెన్స్ గురించి చెప్పిండు చెప్పి చేసిన నా బట్టలు అంటావా ఆమె అక్సెప్టెడ్ చేసిందని చెప్పాడు బాగా అనిపించింది బాగా డిఫెండ్ చేసుకోగలుగుతాడు తెలుగు కలుడే ఆ తర్వాత నాగమణి కంటే నిఖిల్ గురించి చెప్పాడు ఇదైతే నాకు ఈ రీజనే వరస్త అనిపించింది యాక్చువల్లీ డిఫెండింగ్ స్కిల్స్కి మనం నామినేట్ చేయకుండా ఉండలేము పెట్టిన పాయింట్ కరెక్ట్గా ఉంటే నామినేట్ చేయాలి అంటే హరి శజ గారు కరెక్టే సారీ అయితే నాగమణి కంట నిఖిల్ని నామినేట్ చేసినప్పుడు నీ గ్రాఫ్ పడిపోయింది చి హరిశజ గారు చేసింది రాంగ్ రాంగా రైటా ఏ ఒక్క నిమిషం ఆగురు ఎంత ఆలోచించినా హరిశజ గారు రైటా రాంగ్ అర్థమవుతుంది ఎందుకంటే నిఖిల్కి నాగమణి కంట చెప్పిన పాయింట్ రాంగు నాగమణి కంట దగ్గర నిఖిల్ చేసుకున్న ఆర్గ్యుమెంట్ రాంగు సో నాగమ నిఖిల్ని నామినేట్ చేయొచ్చు కానీ కానీ పెట్టిన పాయింట్స్ రాంగ్ కదా నిఖిల్కి నాగమణి కంట పెట్టిన పాయింట్స్ రాంగు అదే టేస్టీ తేజాకి ఎంతో కొంత పెట్టిన పాయింట్స్ కొద్దిగా రైట్ ఎందుకంటే టాస్క్లో సరిగ్గా ఆడలేదు కాబట్టి నీకు లీస్ట్ పర్ఫార్మర్గా ఆ డ్రెస్ వచ్చిందని చెప్పిన పాయింట్స్ రైటు అక్కడ టేస్టీ తేజ నామినేట్ చేయొచ్చు కానీ నాగమణి కంటని చే నిఖిల్ని నామినేట్ చేసింది సో ఓవరాల్గా చెప్పాలంటే ఇక్కడ ఏంటంటే టేస్టీ చేయగా ఆల్రెడీ మూడు సార్లు నామినేషన్ పాయింట్స్ వచ్చిన మూడు సార్లు డిఫెండింగ్ చేసుకున్న స్కిల్స్ బాగున్నాయి వెరీ నైస్ అండ్ నిఖిల్ డిఫెండ్ చేసుకున్న స్కిల్స్ బాగాలేవు అక్కడ పాయింట్ రాక రైట్ కాకపోయినా అట్లా తీసుకుంది ఇంకోటి ఏంటంటే టఫెస్ట్ కంటెస్టెంట్స్ వారు బాగుంటుంది అన్న సెన్స్లో వారితో దగ్గర తీసుకున్నట్టుగా నాకు అనిపించింది నాకు ఓవరాల్గా అనిపించింది అదే చిన్న స్ట్రాటజీ వాడిందని ఆ స్ట్రాటజీ బెడిసి కొడుతుందేమో అని అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఆమెకి ఓట్లు బాగా తక్కువ పడుతున్నాయి నిఖిల్ అంటే ఇక్కడ నుంచి కొంచెం నాగమణికి అంట నిఖిల్ని ఏమన్నాడు అంటే గ్రాఫ్ తక్కువ పడ్డది కింద ఫాల్ అయిపోతుంది ఫన్ ఫన్ను చేయలేదు అని అంటే నిఖిల్ అన్నాడు నాకు ఇచ్చింది ఆరోగ్యన్స్ క్యారెక్టర్ కదా నేను ఏడికెళ్ళి ఫైన్ చేస్తా అన్నాడు ఇది అయిలి లాజిక్ అబ్బా నా తర్వాత నేను నీతోటి కొంత జోక్ చేయడానికి ట్రై చేసిన నువ్వెందుకు సీరియస్ అయ్యి ఫీల్ అయ్యి వెళ్ళిపోయినావు కదా అని చెప్పి అండ్ డోంట్ ఇక్కడ ఏంది మనోడు నాగమణి గంట కొంత కొత్త కొత్త ఇంగ్లీష్ ప్రతిసారి నామినేషన్లో కొత్త వర్డ్స్ పట్టుకత్తాడు అందులో భాగంగా లైన్ బిలో ద బెల్ట్ కొట్టచ్చు అబో ద బెల్ట్ కొట్టచ్చు ఓవర్ ద బెల్ట్ కొట్టచ్చు అడి ఎందో ఇది అసలు అలాగే నిఖిల్ ఉండి కంబర్ చేసిండే అంటే బిలో అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికా ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికా అన్నాడు నువ్వు వర్డ్స్ని టర్న్ చేయాలని చూడకు నాగమణి గంట నువ్వు వర్డ్స్ని టర్న్ చేయాలని చూడకు నువ్వు నేను అబో ద బెల్ట్ కొట్టచ్చు బిలో ద బెల్ట్ కొట్టచ్చు ఓవర్ ద బెల్ట్ కొట్టచ్చు అన్నాడు అంటే నాకు నీ అంత డిక్షనరీ రా లాంగ్వేజ్ రాదు నాకు అంత వర్డ్స్ నాకు తెలియదు కానీ నువ్వు సిఏ వేసిన నేను చేయలేదు అంటే మనోడు సిఏ కంప్లీట్ చేయలేదు అనుకుంటా ఐ థింక్ ఎవరు నాగమణి గంట నిఖిల్ ఉండి డిక్షనరీ వర్డ్స్ రావని చెప్పిన తర్వాత నాగమణి గంట ఉండి టాస్క్లో సీత చేసింది కదా అదే అని చెప్పి అది చెప్పిండా నిఖిల్ ఉండి సీత చేసిన పని పని కూడా నువ్వు చేయలేదు అంటే నేను ఎందుకు చేయలేదు నీకే బ్రెడ్ రోస్ట్ చేసి ఇచ్చినా కదా నేను చేయలేదు అంటావు ఏంది అని చెప్పగానే హరితేజ ఉండి ఓకే ఓకే బిగ్ బి టాస్క్ గురించి కాబట్టి నేను ఏమంటున్నా అంటే టేస్ట్ తెచ్చి చాలా బెటర్గా పర్ఫామ్ చేసిన నిఖిల్ కంటే అని చెప్పి నిఖిల్ని నామినేట్ చేసింది హరితే చెప్పిన రీజన్ కరెక్ట్ అంట చెప్పు అంటే బిబి టాస్క్లో నిఖిల్ చేసిన పర్ఫార్మెన్స్ తక్కువ టేస్ట్ తేజ చేసిన ఎక్కువ అని అస్సలు అనలేము ఎందుకంటే లీస్ట్ పర్ఫార్మర్గా టేస్ట్ తేజ సెలెక్ట్ చేశారు అండ్ నిఖిల్కి లీస్ట్ పర్ఫార్మర్గా ఇందులో కూడా రాలేదు ఎందుకంటే ఇందులో లీస్ట్ పర్ఫార్మర్గా వచ్చింది పృథ్వీకి అండ్ ఇంకోటి నిఖిల్ చాలా వెరైటీస్ ఆఫ్ ఫుడ్ చేసి పెట్టిండు తన బాధ్యతగా తనకు వచ్చిన వంటలన్నీ చేసి పెట్టే ప్రయత్నం చేసిండు వెరీ నైస్ చాలా కష్టపడ్డ అనిపించింది అతను ఆ కిచెన్లోనే ఉండి బయటకు రాలేకపోయాడు వంటలు చేస్తూనే ఉన్నాడు రకరకాలుగా వీలైనన్ని స్టార్స్ తీసుకున్నాడు రెండు స్టార్స్ ఒకటి కొట్టేసిండు ఒకటి సంపాదించిండు పైసలు సంపాదించుకున్నాడు పర్ఫామ్ చేసినట్టు అబ్బా అది తెలుసు హరితేజ గారికి కూడా తెలుసు ఎందుకంటే హరితేజ గారి దగ్గరనే డబ్బులు తీసుకున్నాడు హరితేజ గారినే హరితేజ గారి దగ్గర నుంచి వెళ్ళే స్టార్ కూడా తీసుకున్నాడు వన్ సెకండ్ అట్లాంటప్పుడు హరితేజ గారు పర్ఫార్మెన్స్ తక్కువ అన్నాడు తప్పు ఇదే హరితేజ గారు టేస్ట్ తేజ పర్ఫార్మెన్స్ లీస్ట్ ఉందని చెప్పి వాళ్ళకు క్లాన్లో చెప్పింది ఆ తర్వాత చిన్న బ్రేక్ ఇస్తే నిఖిల్ ఉండి వాడు నా దగ్గర నుంచి పాయింట్స్ తీసుకొని నన్నే నామినేట్ చేసిండు నిన్ను ఇప్పటికి నీవు ఎందుకు గుచ్చి గుచ్చి మాట్లాడుతున్నావు అద
నేను ఖచ్చితంగా ప్రేరణ నామినేట్ చేస్తా ప్రేరణ నామినేట్ చేస్తా అని చెప్పి గట్టి గట్టిగా అరుస్తున్నాడు ఐ వాంట్ టు హర్ ఇన్ నామినేషన్స్ అంటాడు పృథ్వీ యష్మి ఇక్కడ మాట్లాడుకుంటున్నారు నాకు ప్రేరణ నామినేట్ అవ్వాలి ఐ వాంట్ టు సీ హర్ ఇన్ నామినేషన్స్ ఐ వాంట్ టు ఐ వాంట్ టు నామినేట్ హర్ అసలు నాకు ఇప్పుడు నామినేషన్ చేసే అవకాశం లేదు కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఆమె నామినేషన్లకు తీసుకొస్తా ఒకటే మై హోల్ టార్గెట్ ఈజ్ ప్రేరణ అని చెప్పి మాట్లాడతాడు అంటే అరే అట్లా కాదు రా డిఫరెంట్గా చేయను కాదని చెప్తుంది వద్దని చెప్తుంది యాక్చువల్లీ యష్మి ప్రేరణని ఇంతకంటే ముందు పోయి బతిలాడుకున్నది అంటే పుసుక్కున యష్మి నామినేషన్లకు వస్తుందేమో అన్న భయంతో ప్రేరణ దగ్గరికి అర్తేజ్ దగ్గరికి పోయి నేను చాలా కష్టపడి డాడీ అని మీరు చూసారు కదా పోయిన వారం అంతా ఎంత చక్కగా ఎంటర్టైన్ చేసింది ఇవన్నీ చెప్పుకుంది యష్మి భయం ఏంటంటే నామినేషన్లకు వస్తే డాడీ ఎలిమినేట్ అవుతుంది అని భయం ప్రేరణ ఇఫ్ ఐ కమెంట్ ప్రొడ్యూస్ స్టాప్ ఇక్కడ ఇక్కడ ప్రేరణ ఏం చేసిందంటే వీళ్ళు అటాక్ చేస్తున్నారు కంటిన్యూగా మళ్ళీ మళ్ళీ బ్లాక్ చేయాలని చూస్తున్నారని చెప్పే ప్రేరణ పోయి ఆ ప్రేరణ నిఖిల్ని పిలిచి నిఖిల్ నువ్వు పృథ్వీని ఆపలేకపోతే హరితేజను ఆపడానికి ప్రయత్నం చేయి అన్నది అంటే తను హరితేజను ఆపితే ఈమె క్యాప్ తీసుకుందామని ప్లాన్ చేసింది అయితే నిఖిల్ ఉండి ఐ కాంట్ డూ దట్ అన్నాడు ఎందుకు వై యూ కాంట్ డూ దట్ అని అంటే వై షూడ్ అయ్యి అన్నాడు అంటే నిఖిల్ చూసిరా నేను ఎందుకు ఆపాలి నిఖిల్ వర్షన్లో నిఖిల్ కరెక్ట్ ఎందుకు నేను ఆపాలి నేను ఇప్పుడు ప్రేరణ ఇండివిజువల్గా ఆడుతున్నట్టే నిఖిల్ కూడా ఇండివిజువల్గా ఆడుతున్నట్టుగా చూపించుకోవాలి ప్రయత్నం చేయాలి కాబట్టి నిఖిల్ ఉండి నేను ఎందుకు ఆపుతాను నేను ఆపాలి నాకేం సంబంధం అన్నాడు అంటే నేను ఈ డెసిషన్ తీసుకుని ఉంటే ఐ వుడ్ ప్లే టు తేజ సారీ సంథింగ్ ఏదో చెప్పిందా బైక్ నేను క్లారిటీగా రాసుకోలేదు అయితే ప్రేరణ ఉండి ఈ పొజిషన్లో ఐ కాంట్ థింక్ అబౌట్ ద క్లాన్ ఆర్ ఇది ఐ హ్యావ్ టు బీ ఫేర్ అని చెప్పి చెప్పింది అంటే నేను ఈ పొజిషన్లో ఉన్నప్పుడు నేను నా క్లాన్ గురించి లేదంటే మనోళ్ళ కోసం అని చెప్పి నేను ఆలోచించాను ఫేర్గా ఉండాలి కాబట్టి ఫేర్ డెసిషన్ తీసుకున్నా అని చెప్పి చెప్పింది ఏది పృథ్వీని నామినేట్ చేసిన పాయింట్ కింద ఇక్కడ నెగిటివ్ అయ్యారు కాబట్టి ఆ పాయింట్ అని చెప్పింది అన్నట్టు అయితే తర్వాత నిఖిల్ ఉండి నేను వాడిని ఆపలేనని విషయం తెలుసు నీకు వాడిని ఎవరం ఆపలేమని తెలుసు వాడి గురించి నీకు తెలుసు కదా హరిని ఆపినా వాడిని ఆపలేను అన్నాడు అనగానే హరితేజ ఉండి హరితేజ ప్రేరణ వీళ్ళిద్దరు మాట్లాడుకోండి ఇక్కడ ప్రేరణ ఏమ ప్రేరణ ఏమందంటే నైనీ పవన్కి పిలిచి మాట్లాడదామని చెప్పి నైనీ పవన్ పిలిచింది పిలిచి నువ్వు పట్టుకోవద్దు అని చెప్పింది హరితేజ గారు ఎందుకు చెప్తారు ఒక మాట హరితేజ గారికి అది ప్లేస్ కదా ఇప్పుడు నైనీని పట్టుకోవద్దు అని చెప్తే ప్రేరణకి యూజ్ అయింది ఎందుకంటే ప్రేరణ హరితేజ కంటే చాలా ఫాస్ట్గా పోయి పట్టుకుంటుంది అట్లాంటప్పుడు హరితేజ గారికి నైనీ పవని పృథ్వీ వీళ్ళిద్దరు బలం కదా ఆ బలాన్ని ఎట్లా ఆపుతుంది ప్రేరణకు అర్థం కాలేదేమో టక్కున హరితేజ గారిని పిలిచి నైని పవన్ని పిలిచి చెప్దాం అని చెప్పి నైని పవన్ని పిలిచి ఇటు రా అని చెప్పి నువ్వు పట్టుకోవద్దు అంటే అక్కడ చెప్పలేదు కదా ఎంత పొగరుగా మాట్లాడింది అంటే నైని పవని ఎంత చాలా 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 అనిపించింది నాకు ఎందుకంటే అంటే ప్రేరణతోటి మాట్లాడడం వల్ల పొగరు అని అంటే ఇప్పుడు ఆమె నాకు నిన్ను నామినేట్ చేయాలని ఉంది ఎలా చేయాలనో అలా చేస్తాను ఈ మాటలు నాకు నచ్చలేదు అంటున్నా నాకు నిన్ను నామినేట్ చేయాలని ఉంది ఎలా చేయాలో అలా చేస్తాను నేను తప్పంటే బిగ్ బాస్ చెప్తాడు అని చెప్పి ఇవన్నీ మాట్లాడిన తర్వాత సరే పో అన్నది సరే పో అనగానే పో అని నువ్వు అనడానికి ఎవరు నువ్వు అనడానికి ఎవరు ఇంత కోపం ఎందుకు వచ్చింది అని నా బాధ ఇంత కోపంతో ప్రేరణ అంటే అంత హీట్ రేటు అంటే బయట నుంచి ఆట చూసి వచ్చింది కదా ప్రేరణ చాలా బాగా ఆడుతుంది కదా అట్లాంటప్పుడు ప్రేరణతో ఎందుకు ఇంత కోపం బిగ్ బాస్ హౌస్ ఒక మ్యాజిక్ అబ్బా నిజం చెప్తాను అలా వేయిన తర్వాత బుర్ర గూజువాటిపోతుంది మెదడు మెదకెళ్ళిపోతుంది మనిషి హైదరాబాద్లో ఉంటాడు ఆగా ఆగమవుతుంది అంతే ఇట్లా ఆలోచిస్తారో అర్థం కాదు అబ్బా నైనీ పవనికి తెలుసు ప్రేరణ చాలా బాగా ఆడుతుంది రాంగ్ డెసిషన్లు తీసుకోదు గ్రూప్ గేమ్ ఆడదు ఫేర్గా ఆడుతుంది అని తెలుసు బయట నుంచి చూసింది కాబట్టి చెప్తున్నా అఫ్కోర్స్ ప్రేరణకు నచ్చలేదేమో ఈ గేమ్ అంతా కూడా ప్రేరణకి నాగమాని గంట గేమ్ ఇంకెవరి దాన్ని గేమ్ నచ్చుండొచ్చు రేష్మి గేమ్ ఓకే సరే అయితే నైనీ నువ్వు పట్టుకోకూడదు అక్కడ చెప్పలేదు నువ్వు పట్టుకోకూడదు నాకు అక్కడ చెప్పలేదు అని చెప్పి సీరియస్గా మాట్లాడింది ఆ తర్వాత నువ్వు పో అంటే నేను పోవాలన్నా ఎట్లా మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు పో అని ఇర్రెస్పెక్టివ్గా మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు ఇవన్నీ మాట్లాడింది యశ్మి పృథ్వీకి చెప్తుంది నువ్వు అరే నువ్వెందుకు లీస్ట్ అని ఒప్పుకున్నావు రా పర్ఫార్మెన్స్లో లీస్ట్ అని నువ్వెందుకు ఒప్పుకున్నావు నువ్వు ఒప్పుకోవద్దు కదా అని చెప్పి ఇక్కడ డిస్కస్ చేసింది తన డెసిషన్ రైట్ రా నువ్వు ఒప్పుకున్నావు అయిపోయింది అని అంటే కథం గంగవ్వ ప్రేర్ పృథ్వీ అంటేనంటే గంగవ్వ ఏమని చెప్పింది నువ్వు నాకు నచ్చలేదు అని చెప్పింది అది
నేను ఈ వీకే చేస్తా ఈ వీక్ అవ్వాలి వేరే ఆప్షన్ ఉందా లేదు కదా అయితే ఇదే ఆప్షన్ ఆమె నామినేట్ అయ్యి తీరాల్సిందే నాకు ఆమె నామినేషన్ కావాలి అన్నాడు పగబెట్టుకున్నాడు ప్రేరణ పృథ్వీ వీళ్ళిద్దరూ ప్రేరణ వచ్చి మాట్లాడుతుంది డోంట్ డూ లైక్ దిస్ అని చెప్పింది యాక్చువల్లీ ఇదంతా కూడా పృథ్వీ మంచికే యష్మి చెప్పిన నిఖిల్ చెప్పిన ఇదంతా పృథ్వీ మంచికే ఇంత పగతోటి బిహేవ్ చేస్తే ఎన్నో సీజన్లలో మేల్ కంటెస్టెంట్స్ని ఫీమేల్ కంటెస్టెంట్స్ పగబట్టుకున్నట్టుగా బిహేవ్ చేస్తే ఆ మేల్ కంటెస్టెంట్స్ విన్ అయ్యారు అది ఎన్నో సీజన్లు ఎందుకు సీజన్ ఫైవ్ మెయిన్గా సీజన్ ఫైవ్ గురించి మాట్లాడుకుందాం అండ్ సీజన్ సెవెన్ హిట్ సీజన్స్లో జరిగిన ఫార్ములా ఇది పల్లవి ప్రశాంత్ని రతిక లేదంటే మిగతా కంటెస్టెంట్స్ శోభా చెట్టి కావచ్చు ఇంకా వేరే వాళ్ళు కావచ్చు కొంత టార్గెట్ చేసినట్టు చేస్తే పల్లవి ప్రశాంత్ ఈజ్ విన్నర్ అట్లే ప్రతి సీజన్లో కూడా అంతే ఉంటుంది ఒక మేల్ కంటెస్టెంట్ ఎలివేడ్ కావడానికి ఫీమేల్ కంటెస్టెంట్ కొవ్వొత్తిలా కరిగిపోయి వెలుగుని ప్రసాదిస్తూ ఉంటారు ఆ సన్ని సన్ని మధ్య చుట్టూ కొవ్వొత్తులే ఇట్లా బ్రైట్ హండ్రెడ్ వాట్స్ బల్బు వెలిగేటట్టుగా చేసిరు లైక్ దస్ లైక్ దట్ ఇక ఇక్కడ ప్రేరణ కోసం కష్టపడుతుంది నైని పవని అని పృథ్వీ అనిపించింది నాకు ప్రేరణ పృథ్వీతోటి డోంట్ డూ లైక్ దిస్ అంటే డోంట్ టాక్ విత్ మీ ఐఎమ్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ అని చెప్తాను అబ్బో ఆ తర్వాత డోంట్ ఇంటరాక్ట్ విత్ మీ అని చెప్పి అంటే ఐఎమ్ ప్లేయింగ్ మై గేమ్ యూ డోంట్ టాక్ టు మీ అని చెప్పి మళ్ళీ చెప్తాను నైని ఉండి మీరు రూ నైని ఉండి అక్కడికి వచ్చి మీరు పోండి బ్యాక్ పోండి రూమ్ బ్యాక్ పోండి మీరు రూమ్ ఆ లోపల ఉండాలి బయటకు రావద్దు పరిగెత్తుకుంటూ రావాలి మీరు రూల్ బుక్ చూడలేదా రూల్స్ మాట్లాడినా కదా నేను రూల్స్ మాట్లాడుతున్నా అంటుంది ఎందుకక్క అంత ఎందుకు చెప్పు నాన్న నా ఇనిపోవని నీకు గో గోరోదరం బాగా పెరిగిపోయింది ప్రేరణ ఉండి డోంట్ టాక్ టు మీ నీతో నేను మాట్లాడలేదు అని చెప్పి నైని పవన్ చెప్పింది అవినాష్ నైని పవన్ నేను పిలుచుకొని ఎందుకు అవన్నీ చేస్తున్నావు అవసరమా నీకు అని అంటే నా టార్గెట్ ప్రేరణనే నేను ప్రేరణనే నామినేట్ చేస్తాను అని చెప్తాను ఎందుకక్క నీకు ఆ నిఖిల్ ఉండి నేను ఆపలేకపోయినా నేను ఆపకపోయినా నైని ఉంది కదా నేను పృథ్వీని ఆపినా ఏం చేసినా నేను అరితేజని ఆపకపోయినా నైని ఉంది కదా నైని తీసుకుంటుంది అని చెప్పి అంటే ఐ నీడ్ హెల్ప్ ఐ నీడ్ హెల్ప్ అని చెప్పి అడుగుతాను అడిగితే వీళ్ళు చెయ్యా అని చెప్పలేక ఏదో చెప్తారు చెయ్యా అని చెప్పేసి అయిపోతుంది ఇక నాగమణి గంటను పిలిచి అడిగితే నాగమణి గంట నేను నిన్ను నామినేట్ చేద్దాం అనుకున్నా కదా అందుకే నేను నీకు హెల్ప్ చేయాలంటాడు పోరి అప్పటి అమ్మతుంది అందరికి అందరూ నైని పవన్ మీద పడ్డ చెయ్యి ప్రేరణ మీద పడ్డారు అనిపించింది నిఖిల్ పృథ్వీ దగ్గర పోయి షీఈస్ నాట్ వర్త్ పృథ్వీ దగ్గర పోయి చెప్పిండు అవసరమారా అంటే అసలు తన డెసిషన్ ఇది రాంగ్ షీఈస్ నాట్ వర్త్ ఫర్ ఇట్ అందుకే ఆమె నామినేట్ చేయాలి అంటే హెల్ప్ అడిగిందిరా అంటే హెల్ప్ చేస్తే నీకు నాకు పడుతుంది తర్వాత అని చెప్పి బెదిరిస్తాను నాకు ఆమె నామినేట్ అవ్వాలి నాకు ఆమె నామినేట్ అవ్వాలంటే నైని ఆడుతుంది ఎందుకు అవసరమా నీకు అని అంటే లేదు నాకు ఆమె నామినేట్ అవ్వాలి నిఖిల్ యష్మి ఇద్దరు ఉండి నువ్వు నామినేట్ చేస్తే అనుకున్నావు కానీ ఇంకా ఇదే టాపిక్ అబ్బా కంప్లీట్గా యష్మి స్టోన్ హార్టెడ్గా బిహేవ్ చేయొద్దు స్టోన్ హార్ట్తో గేమ్ ఆడదు అంటే ఆమె ఎట్లా ఆడుతుంది ఆమె స్టోన్ హార్ట్తో ఆడలేదు కానీ ఆమె నాకు నామినేట్ కావాలి నామినేట్ నీలాంబరి నీలాంబరి నరసింహ కోసం అడ్జస్ట్ చూడు ఆ టైప్లో చేస్తారు వీళ్ళంతా ఆ తర్వాత నిఖిల్ పృథ్వీ మళ్ళీ సరే ఆ తర్వాత అయిపోయింది అతను నా ప్రేరణ ఉండి ఐ డోంట్ వాంట్ టు ఎక్స్ప్లోర్ ప్రేరణ ఏడిచింది అబ్బా ఏడ్చి నేను నామినేట్ చేసిన మా ఓ నేను నామినేట్ చేసిన అని చెప్పి మా ఓన్ టీమ్మేట్స్కి ఫేర్గా అనిపించ నేను ఫేర్గా ఉన్నా అది వాళ్ళ కరెక్ట్గా అనిపించలేదు వాడిని ఆపడానికి మా టీమ్ వాళ్ళు కూడా నాకు హెల్ప్ చేయట్లేదు నాకు నచ్చట్లేదు బాధ అనిపిస్తుంది అని చెప్పి ఏడిచింది ఖచ్చితంగా మీకే దక్కుతుంది అది క్యాప్ మీకే ఇస్తారు ఖచ్చితంగా వాళ్ళంతా అని చెప్పింది చెప్పి ఇక్కడ ఎందుకు ఈమె నామినేషన్ భయపడ్డట్టుగా ఫీల్ అవుతుంది అబ్బా ఎందుకు నామినేషన్ అంటే భయం ప్రేరణ టాప్లో పోతావు చూడు పృథ్వీ ఉండి నిఖిల్ యష్మి వీళ్ళతోటి మాట్లాడతాను ఆమె కావాలని చేస్తు నాకు అసలు నచ్చట్లేదు ఇప్పుడు ఇప్పుడు పూర్తిగా అర్థమవుతుంది అంటే పోయినసారి పృథ్వీ ఓడిపోయింది కదా ఐ స్పేస్ యామ్ అక్కడ కూడా కావాలని డెసిషన్ తీసుకుందని చెప్పి ఇప్పుడు పృథ్వీకి అనిపించినట్టుంది అందుకని ఆ మాట అన్నాడు అందుకని ఐ విల్ ప్లే అగేనెస్ట్ హర్ ఎందుకు ఒక అమ్మాయికి ఆపోజిట్ పోయి ఆడతా అంటే డమ్మి అవుతారు నెక్స్ట్ బాధర్ వచ్చింది యంగ్ బడే వాట్ డూయింగ్ ఈజ్ నాట్ రైట్ యష్మి ఉండి యు ఆర్ డూయింగ్ నువ్వేం చేస్తున్నావు అది రైట్ కాదు మచ్చ తప్పు అని చెప్పి యష్మి అంటుంది యష్మికి అర్థమైపోయింది ఇంత చేస్తే ఏమవుతుంది విలన్ అవుతాడు ఎలిమినేట్ అవుతాడు ఖచ్చితంగా నెక్స్ట్ ఆదివారం నాడు బాధపడతాడు చూడు రే అనవసరంగా చేసినాడు అప్పుడు కూడా
అవినాష్ అవినాష్ ఎక్కిండు ప్లాట్ఫామ్ మీదకి అక్కడ హరితేజ గారి క్యాప్ ఉంది నైని పావని సార్ పృథ్వీ ఇట్లా పట్టిండు ఇట్లా తీసి ఇచ్చిండు అవినాష్ ఎక్కిండు ఆ తర్వాత ఇంకెవరు ఎక్కిరయ్యా గౌతమ్ కృష్ణ ఎక్కిండు అవినాష్ ఎక్కి ఏమన్నాడు అంటే దరిద్రమైన రీజన్ ఇచ్చింది ఆయన నాగమణి కంటకి టాస్క్లో పర్ఫామ్ బాగా చేయలేదు డాన్స్ చేయలేదు ఫన్ చేయలేదు ఇట్లాంటివి ఏం చెప్తాను సిల్లీ అనిపించింది నాకు ఎందుకంటే ఈయన పిలిస్తే కానీ రాలేదంట నాగమణి గంట ఎక్సలెంట్గా పర్ఫామ్ చేసిండు ప్రయత్నం చేసిండు కష్టపడ్డాడు మళ్ళీ మళ్ళీ ఎస్పెషల్లీ ఎక్కువగా రోహిణి అవినాష్ తోటి తిరిగిండు కానీ చేస్తే అవినాష్ వచ్చి నాన్న చేసింది ఈ పాయింట్ గురించి డిస్కస్ చేయడం కూడా వేస్ట్ నాగమణి గంట నేను ప్లే చేసిన ఆడిన అంటే నువ్వు రాలేదు నేను పిలిస్తే వచ్చినావు నేను పిలిస్తేనే చేసినావు అన్నట్టుగా అంటే ఏదో ఒక రకంగా అయితే నువ్వు పిలిస్తే రాకుండా ఉండలేదు కదా వచ్చింది కదా ఎంటర్టైన్ చేసింది కదా డాన్సులు చేసే తగిట తదిమేనే వెంబడి తిరిగే రోహిణినే ఉమ్ అంటే ఎనకుండా వచ్చు ఆడేసుకునే దండలు వేసే దండం పెట్టే ఎన్నో చేసే ఎక్కువ శాతం అవినాష్ తోటి ఉంటే అవినాష్ ఈ మాట అన్నాడు నాకు కరెక్ట్ అనిపించదు వరస్త నామినేషన్ రీజన్ ఆ తర్వాత ఇక్కడ ఇంకొన్ని పాయింట్స్ కూడా చెప్పింది యష్మి గిన్నెలతో మీద మాకు నాగమణి కానీ చెప్పిన రీజన్ ఎంత బాగా అనిపిస్తుంది పదహారు మంది గిన్నెలు దోమినాం మేము యష్మి దోమింది నేను దోమిన మాకు ఇక్కడ పర్ఫార్మెన్స్ స్కోప్ లేదని యష్మికి ఆల్రెడీ నామినేషన్లో ఉందని యష్మికి నెక్స్ట్ డే ఇవ్వకుండా నేనే దోమిన అంటే నేను కూడా దోమే కదా లాస్ట్ రోజు అంటే అంత అయిపోయిన తర్వాత నైట్ పూట బోల్ మాత్రమే నువ్వు దోమినాం నువ్వు నేను కలిసి దోమినాం అని చెప్పి ఇదంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన అయినా పర్ఫామ్ చేసిన నేను అంటే ఇంకా చేయాలి యష్మి చేయలేదా సూపర్ చేసింది అంటాడు అంత బిస్కెట్ అనిపించింది అయితే ఇంత బిస్కెట్ రీజన్కి హరితేజ గారు నా నాగమణి గంట నామినేట్ చేయొచ్చా ఊరికినే సిల్లీగా చేసినట్లేదు చేసింది ఆ తర్వాత గౌతమ్ కృష్ణ ఐ మీన్ ఇది ఇది అయిపోయిన తర్వాత మొత్తంగా ఓవరాల్గా లాస్ట్కి చేసింది కానీ ఫస్ట్ గౌతమ్ కృష్ణ ఆయన నామినేషన్ పాయింట్ చెప్పాలి కదా చక్కగా వచ్చి నిలబడి నా ఫస్ట్ నామినేషన్ నిఖిల్ ఉండే కానీ ఆల్రెడీ నామినేట్ అయ్యాను కాబట్టి నెక్స్ట్ వీక్ నేను ఆ పాయింట్స్ అన్నీ చెప్తాడు అట్ట నెక్స్ట్ వీక్ దాకా అవే పాయింట్స్ ఉంటాయి అబ్బా ఏ వారం ఆ వారం ఓడిచిపోతాయి పోయిన సీజన్లో ఎన్నిసార్లు రాలేదు ముచ్చట ఈ వారంలో ఏం జరిగిందో దాని మీద నామినేట్ చేయి ఫస్ట్ వీక్లో ఏం జరిగిందో చెప్పద్దు సరే సెకండ్ విష్ణు సారీ నాకు సెకండ్ నామినేషన్ విష్ణు ఉంది కాబట్టి విష్ణు అని చెప్పి విష్ణు చాలాసార్లు వర్క్ డినే చేసింది తను చక్కగా ఆడలేదు తను చక్కగా పర్ఫామ్ చేయలేదు బట్లర్ అంటే ఎక్స్ ఎఫర్ట్ పెట్టాలి పెట్టలేదు అని చెప్పి ఈ పాయింట్కి విష్ణు నామినేట్ చేయొచ్చు కదా చేయలేదు చూడు హరితేజ గారు ఫస్ట్ నేను డిమాండ్ చేశాను ఇవ్వలేదు విష్ణు ప్రియ అంటే ఫస్ట్ నేను ఎంత డిమాండ్ చేస్తా అంత ఇవ్వలేదు ఆ తర్వాత నేను ఓకే అనుకుని చేసిన నేను పృథ్వీతో నాకు ప్రేమ్ కిరాల్ క్యారెక్టర్ ఇచ్చారు కాబట్టి అది బట్లర్ రెండు చేసిన అంటే ఎంబటే గౌతమ్ కృష్ణ ప్రేమ కిరాల్ పాట అయితే చేసినావు కానీ అనగానే చూడు ఆయనే బాగా చేసినావు అని అంటున్నాడు అని చెప్పి సిగ్గుపడుతుంది నవ్వుతుంది ఆ ఒక్కటే చెప్తుంది ఈమె ప్రేమ కిరాల్ క్యారెక్టర్లో పోతుంది అంటే ఈ పర్సనల్గా గ్రూపిజం లాగా ఇండివిజువల్ గేమ్ ఆడకుండా అట్నే ఉండడం అది కరెక్ట్ కాదు అన్నట్టుగా చెప్పాడు చెప్పగానే గ్రూ నా కనెక్షన్ కూడా ఉంటుంది కదా అని చెప్పి బిగ్ బాస్లో కనెక్షన్ కూడా ఉంటుంది అని చెప్పి పృథ్వీ వీళ్ళు కనెక్షన్స్ పెట్టుకోవడానికి వచ్చారు కనెక్షన్స్ మీదకి వెళ్ళి ఎక్కువ రోజులు సర్వైవ్ కావచ్చు అనే ఒక సర్వే చేసుకుని వచ్చారు వీళ్ళు అందుకే ఎంకరేజ్ చేసి చేయనట్టు చేస్తూ ఉంటారు అన్నట్టు డబుల్ ట్రిపుల్ లవ్ ట్రాక్లు నడిపించుకోవచ్చు అని ఆ తర్వాత విష్ణుప్రియ ఉండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను చేయను అని అనలేదు చేయలేదు అని అన్నాను అంటే ఇక్కడ ఏమంటుంది అంటే ఫస్ట్ విష్ణుప్రియ నా జీవితంలో నేను ఎవ్వరికీ కూడా నా చేతులతో మసాజ్ చేయను ఎందుకంటే నాకు బాగా క్లోజ్ ఉన్న వాళ్ళకి తప్ప అంటే బాగా క్లోజ్ కూడా కదా ఏమంటుంది అంటే పర్సనల్గా నా లవ్డ్ వన్స్కి తప్ప ఇంకెవరికి నేను మసాజ్ ఇవ్వను కానీ జస్ట్ ఇక్కడ క్యారెక్టర్ కోసం వర్క్ 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 అని చేసినాను ఎందుకు కొంచెం బిల్డప్ డైలాగులు ఉన్నట్టు ఏం బార్న్ విత్ డైమండ్ స్పూన్ అనుకుంటా అందుకని చెప్పి ఇవన్నీ అయితే పృథ్వీ బిగ్ బాస్ సారీ బిగ్ బాస్లో కనెక్షన్స్ ఉంటాయి అనగా నాకు బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అయినా కానీ నేను పాయింట్ ఉంటే నేను నామినేట్ చేస్తా లేదంటే చేయను అండ్ నేను పృథ్వీకి కూడా నామినేట్ చేస్తా అని చెప్పిన సెకండ్ థర్డ్ వీక్లో అగ్రెషన్ని తగ్గించుకోమని దట్ టైం నేను చెప్పిన ఎంబట్టే అప్పటి నుంచి అగ్రెషన్ తగ్గించుకున్నాడు నాగార్జున గారు కూడా మెచ్చుకున్నాడు ఇలాగా ఎదిగాడు అని చెప్పాను ఈయన చెప్తే సరే ఈమె చెప్తే ఆయన అగ్రెషన్ తగ్గించుకున్నాడు చెప్పింది బిల్డప్ నేను నాగార్జున గారు ఎటు పోవాలి ఫీల్ అవుతారు ఆయన నేను చెప్తే తగ్గించుకున్నాడు ఏమో అనుకుంటున్నా అమ్మ కాదా నువ్వు చెప్తే తగ్గించుకున్నాడు విష్ణు రెండి నా పర్సనల్ కనెక్షన్స్ని ఫ్రెండ్స్ని ఎంత ఫ్రెండ్స్ దగ్గర ఎంత టైం కావాలంటే అంత టైం ఉంటాను నేను స్పెండ్
ఊరికే అంటున్నా మీరు వేసుకోరు మీరు విష్ణు ప్రియ ఫ్యాన్స్ అయితే వేసుకోరు కానీ విష్ణు ప్రియ పృథ్వీ ఫ్యాన్స్ విప్రు విప్రు అభిమానులు హ్యాష్ ట్యాగ్ విప్రు అభిమానులు అంతా కూడా ఓట్ వేసుకోరు విష్ణు ప్రియకి సో ఇది ఓవరాల్గా ఇక్కడికి అయిపోయింది ఇవాళ ఎపిసోడ్ హరితేజ గారు నాగమణి కంట నామినేట్ చేసి ఎందుకు రీజన్ లెస్ ఓన్లీ స్ట్రాంగ్ ప్లేయర్స్ అందరినీ నామినేషన్లో పెడితే బాగుంటుంది అని అనుకుంటుంది కానీ అందరినీ నామినేషన్లో పెడితే ఇవి కింద ఉన్నది అద్భుతం శ్రీ జేతుల హరితేజ గారు హరితేజ గారు డబుల్ ఎలిమినేషన్ ఉంటే పృథ్వీ అండ్ హరితేజ ఎలిమినేట్ అవుతారు ఇవి ఇది మన ఎలిమినేషన్ అనాలిసిస్ అండ్ దీని తర్వాత పార్ట్ త్రీ వస్తుంది అదేంటంటే దీని తర్వాత ఎవరెవరు నామినేట్ అయ్యారు ఎవరు ఎవరిని నామినేట్ చేసారు హరితేజ గారికి ఎవరు క్యాబ్ తీసుకొచ్చి ఇచ్చారు అవన్నీ కూడా ఇక్కడ లైవ్ అంతా కూడా ఉంది సో అదంతా చూసి నేను మీకు మార్నింగ్ ఒక వీడియో చేస్తా ఓకే ఇదే మార్నింగ్ అంటారా ఓకే ఇంకా మార్నింగ్ చేస్తా ఓకేనా ఉంటా టేక్ ఏ టాటా బై బై నమస్తే గుడ్ నైట్ చెప్పా కేర్ సో అతి పిగిల్స్లో ఆర్డర్ పెట్టుకోకపోతే పెట్టుకోరు నాన్ వెజ్ పిగిల్స్ వెజ్ పిగిల్స్లో మష్రూమ్ పిగ్గిలు స్వీట్స్లో బెల్లం సున్నుండలు డ్రై ఫ్రూట్ లడ్డు ఉంది అండ్ అవిసగింజల కారపొడి ఉంది అండ్ మిర్చి పౌడర్ కూడా ఉంది ఆర్డర్ పెట్టుకోరు ఓకే ఉంటా టేక్ ఏ టాటా బై బై నమస్తే గుడ్ నైట్